हावडे मोदी या कार्यक्रमातून मोदींनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊन देशातील खरी परिस्थिती सांगितली नसून ती लपवण्याचं काम त्यांनी केलं असून या देशात बेरोजगारांची संख्या वाढत असून मंदीमुळे हा देश डबघाईला आल्याची टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी केली आहे या देशात सध्या अराजकता माजवण्याचं काम मोदी सरकारने केलं असून देशात मंदीचं वातावरण असल्याने अनेकांना हक्कांचा रोजगार गेलाय पीएमसी बँकेच्या बाबतीत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे मॅ तो अमित शहाजी से पोचूंगा कि जब मोदी जी का इंट्रोडक्शन हो रहा था हाउडी मोदी कार्यक्रम में जब उनका स्वागत किया जा रहा था तो जब स्टैनी होयर साहब ने कहा कि भारत की तरह अमेरिका को भी अपनी परंपराओं पर गर्व है स्टैनी होयर साहब ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की बुनियाद पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की लोकतांत्रिक और सेकुलर सोच है तो क्या अमित शाह जी अब बोलेंगे और मोदी जी ने वो कहा बात सुनी और उसको एक्सेप्ट किया अगर नहीं करते तो वो इमीजिएटली बोलते कि मेरे को मेरा जो स्वागत अध्यक्ष जो स्वागत किया गया मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ उन्होंने उस सुन के अपनी बात को चालू किया तो ये बोलना कि इस फला आपके पास कोई भी समस्या का निदान नहीं है आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो आपके चार आंसर हैं पांचवा आंसर अगर कोई भाजपा का नेता दे दे तो मेरा चैलेंज है आप सब लोगों के थ्रू भी मैं बोलता हूँ पहला आंसर जब सवाल नहीं आता सोनिया गांधी खराब है दूसरा आंसर राहुल गांधी खराब है तीसरा आंसर ये पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान भेज दो चौथा आंसर जो अभी अभी बहुत चार छः महीने पहले तैयार किया है वो ये है कि इमरान खान के हम दोस्त हैं हम भारत की जनता के दोस्त हैं अब रोजगार नहीं है तो बोले पाकिस्तान भेज दो मैं रोजगार का सवाल मेरे नौजवान के लिए पूछ रहा हूँ बोल रहे पाकिस्तान भेज दो यही ट्रिलियन का आपको याद होगा मैंने मेरे परम मित्र से पूछा ट्रिलियन के बारे में तो बोले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ अरे भाई सरकार तुम चला रहे हो कि राहुल गांधी जी चला रहे हैं पाँच ट्रिलियन का जुमला तुमने दिया है कि राहुल गांधी जी उस पर बात कर रहे हैं सवाल सरकार से पूछना जाता है कि पाकिस्तान से पूछा जाता है आज भी आप देखेंगे तो बार बार हर चीज को डाइवर्ट करने की बात की जा रही है क्योंकि जब आपके पास अपनी मार्कशीट में कुछ दिखाने को नहीं है तो आप उस मार्कशीट को बचाने के लिए अनर्गल बयान देते जाते हो हम ये पूछ रहे हैं कि नौकरी कब लगेगी लोगों की तो बोले कि साहब नेहरू जी से पूछ के आओ हम ये पूछ रहे हैं कि मंदी को आप कैसे निपटाओगे तो आप बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जिम्मेवार है अरे हमने तो वो करके दिखाया आपकी जानकारी के लिए 2008 से बड़ा आर्थिक संकट विश्व में कभी नहीं आया उसकी आंच भी भारत में आई क्या कोई आपने इस तरह के स्कैंडल सुने इसकी बैंक के बैंक फेल हो रहे हैं एक लाख दस हजार करोड़ रुपये का घोटाला आई एंड एफ में हो जाता है आपने कभी सुना क्या हम सकारात्मक मुद्दों के साथ चल रहे थे क्योंकि उस समय जो व्यक्ति के हाथ में देश की कमान थी वो हाउडी में व्यस्त नहीं था